。心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几声悲喜？谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己意，几次。输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景，需要生。千多万句，我在爱里寻觅，花心。说三哥一直关着门，谁也不见。现在魏振良的部队打过来，咱们之前派的人，再加上两个先锋团，也不知道能撑到什么时候。还是再给三哥一段时间缓一缓吧。你说到底是谁呀、啊？非要把三哥家弄得妻离子散的？你有什么眉目？哎，你看看，本来心情就不好，再加上这破天，心情更发。莫参谋，许团长，该用午饭了。吃什么午饭？不是说了吗？不吃，拿走。是。切，真是。那天本来是要走的，但是突然下起了暴雨，我就等了一会儿，等到雨停了，我才离开的小府。我好像有眉目了，啊？你还记不记得孙大夫的证词里怎么说的？我记得呀。那你还记不记得那个叫秀儿的丫头，又是怎么说的？秀儿。那天我在厨房给三少奶奶做桂花糖糕，刘嬷嬷和江嬷嬷都在，他们可以为我作证。啊，是的，是的，是，我可以作证。那天我们三哥确实在厨房啊，对，三点半之后，秀儿端着桂花糕才出去的。我记得他回答没问题啊。如果他是三点半端着蒸糕过去的，那按孙医生的证词来说，那个时间点，在下暴雨。那如果下着暴雨的话，他不可能一个人端着蒸糕出去啊，他肯定会被淋湿的。可是两个婆婆说她三点半之后才离开厨房的，钟表显示是三点半，但那时候没有下雨，那么就只有一种可能。你们确定秀儿出去的时候超过了三点半？确定，确定。当时秀儿提醒了一句，说时间到了，我还特意看了一眼那个钟。对，我们俩特意看了一眼钟，这个钟。对。果然如你所料啊！看来秀儿确实是播快了半个小时。你说什么？秀儿？嗯。怎么可能啊？这孩子看着挺乖巧、懂事的。这秀儿跟林杭锦无冤无仇的，他为什么要这样做
看来只能把秀儿找过来，当面问清楚了。云逸，把秀儿叫过来。是。不好了，不好了！秀儿，原谅自己了。别怕。七爷，这是刚才在秀儿房间找到的信。你要先过目吗？念吧。秀儿罪大恶极，也知道事情已经败露，万死难辞其咎。但有一事，若不告诉三少爷和戚夫人，实在良心不安。在三少奶奶的保胎药里下落胎药的事情，都是……念啊。都是四小姐一手指使的。胡说！原来是你，是你害死了我们家小姐。七不是我。当初你就看我们家小姐不顺眼，也是你四处造谣，害得我们家小姐。现在我们家小姐死了，我跟你拼了！你胡说八道什么呢？放开我！淑仪，我现在就想听你说。到底怎么回事？七爷，真的不是我害死杭景的孩子，你要相信我。七爷，我相信淑仪，绝对不可能是他干的。这是怎么了？发生什么事了？姐姐你帮帮我，真的不是我做的。到底怎么回事啊？报告。我们还在秀儿床底下发现了这个。这条红宝石手链，不正是四小姐的吗？现在证据俱在，你还有什么可狡辩的？好了好了，好了，钱不是我给的，这手链很久以前就丢了，我真的不知道是怎么回事。淑仪，别说了，七姨娘，我觉得。这件事情，即便是淑仪做的，她也是一时冲动。你先不要生气，就原谅她吧。不行，你原谅了她，我家小姐就死不瞑目了。秦夫人，都给我闭嘴！云逸，先带她下去。是。别碰我。秦香，走吧。小姐。萧淑仪，别闹了。你平时骄纵也就罢了，怎么能做出这种丧尽天良的事情来呀？你对得起杭景，对得起你哥吗？你七爷，真的不是我做的，你为什么不相信我？我怎么相信你这些东西？怎么解释？我是管不了你了，等你爹回来，让他定夺。七爷，好了，淑仪，没事。起，林杭景的事，是不是跟你有关系、啊？爹，你瞎说什么呢？怎么会跟我有关系呢？你到底要瞒我到什么时候？我知道你不开心，但是我没想到，你怎么能？那可是一条条的人命啊！凤七，就凭萧北辰的性子。
他会一查到底，到时候你怎么自保？爹，这事儿和我无关，我为什么要害怕？我自保什么呀？今天你必须跟我去，去萧家赔罪。啊、跟我走。我不去，下回你就枪把我毙了，我是不会去跪地求饶的。凤琴。我告诉你啊，我拍了那么多次电影，穿了那么多次婚纱，我就是想为我自己穿一次，嫁给我心爱的人，我有错吗？啊！还有那个林行情，他怀了木子正的野种，我替三哥除掉，我有错吗？你告诉我有错吗？我有什么错？如果林航景怀的是野种，那你干嘛那么着急让那孩子去死啊？如果那孩子不死，那林航景也不会死。凤琴啊，走，跟我去萧家，我们全家去给萧家赔罪，还来得及，还有一线生机，知道吗？走，爹，跟我走。我不能去，我我要承认的话，我跟三哥就完了，我这辈子就完了。跟我走，我不去。行了，你就差把这房子给拆了。我始终不相信这件事是淑仪做的。你不相信有什么用？你有证据证明他是清白的吗？我不行，我找三哥去。三哥现在什么情况你不清楚吗？还去天伦？不，那这件事肯定不是淑仪做的呀！你真气死我了。淑仪平时是刁蛮任性了点，那他也做不出这么穷凶极恶的事儿啊。反正我不管啊，这肯定不是他做的。我徐子俊可以拿性命担保自己棺材直到什么时候？魏振良的魏振军一直逼锦阳清关，我们的先锋团也在锦阳城外奋战了有半个多月。他们在咬手期盼自己的主帅。一旦魏振军突破防线，不仅是锦阳、清关、新平，甚至连北新城都是危险的。你给我站起来！给我站起来！站着，看着我，看着我。肖北辰，你是不是已经忘了当年在军校，第一次在战场上，你说过什么？你说过，你也想做为别人挡下屠刀的人。当日的誓言你都忘了吗？你看看你现在的样子。你把自己关在这里，不吃不喝，不眠不休。我看你连生命都不想要了吧？这样也好，反倒痛苦少一点。可魏振军一旦打进来，你辖区的百姓怎么办？英军的士兵怎么办？我不能让他们看着，因为你一个人的痛苦而血流成河。你是一个军人，坚守高于一切的使命。
多谢我，你就别逼我了。我必须要逼你，你必须给我答案。战场上那些士兵，抛头颅洒热血，哪一个没有经历过失去亲人的痛苦？他们都是父亲、丈夫、儿子。覆巢之下，烟雨万乱，国将不国的时候。没有一个小家是安宁的，小北辰，我以前就跟你说过，你是义军的统帅。如果你一直沉浸在自己的悲伤当中的话，那不如就按我说的，把大家全部解散，好过留着等死。老赵，怎么回事儿？秦干是好好的，能说能动的，怎么一下子就成这样了呢？娘，你也不要太过于担心了。医生说爹应该没事的。再说了，爹从小就很疼我的，他不会丢下我们的。老郑啊，你听到了没有啊？女儿说你不会丢下我们的，你说话呀，怎么回事啊？你动动呀。老郑，你跟我说说话呀！你怎么可以就这么躺下呢？你跟我说说话呀！什么事？刚才肖府四小姐突然来问，你明儿是否有空陪她吃个饭？她说她郁闷的很，想散散心。老郑，你跟我说说话呀！你跟我说说话呀！你去告诉她，我有时间。是。淑仪，不好意思啊，我来晚了。没关系。你怎么样了？我最近一直很难受，我实在是想不明白，我跟那个秀儿向来就没有往来，她为什么要诬陷我？你不要担心，七姨娘不是说了吗？一切等肖伯伯回来定夺，不会有事的。只是，我一直都想不明白，这个家里。究竟是谁心肠这么歹毒？为了害死杭景肚子里的孩子，竟然不惜指使秀儿嫁祸给我。啊，是啊，会是谁呢？我也想不通。直到后来，我在秀儿的房间里发现了这个，我记得。这个耳环是凤琪姐姐的吧？但是为什么会在秀儿的房间里呢？据我所知，姐姐没有去下人房间的习惯呀、啊。是啊，怎么会在秀儿那里呢？我前段时间找这个耳环找了好久呢。哎，淑仪，嗯，你说会不会是秀儿偷我的呀？是吗？那我的红宝石手链又该怎么解释呢？淑仪，应该不会是怀疑我吧？我后来又想了一下，能进我房间的，除了小卓，就是你。小卓跟了我这么多年，他是绝对不会害我的呀。他不会害你，难道我就会吗？我们两个情同姐妹这么久，在你心里，一切都是假的吗？是啊，这么多年的姐妹，你说我跟杭锦是那么好的朋友，我怎么会去害他呢？你当然有理由。江方奇，你的所作所为我们都已经查清楚了，不要再演戏了。何
何晨，你们今天这一局，全是算计我的，就想凭一个耳环，听我的罪吗？说起算计，我们可真比不过郑小姐，一计不成又生一计，次次要置人于死地。你说这话什么意思？给我看乔江的照片干什么？乔江，他不是叫蒋之奇吗？你知道这是谁的耳环吗？这不是凤琪姐姐的吗？啊？你确定吗？是啊，我看他戴过好几次了，怎么在你们手里啊？这是我们在秀儿的房间里发现的。什么？我现在怀疑秀儿的所作所为。说不定跟郑凤岐有关系。对，怎么可能啊？凤岐姐姐跟杭锦的关系一向都很好啊，而且她一直是杭锦跟三哥的和事佬，怎么可能害杭锦呢？可你说她一个千金大小姐，怎么会出现在下人的房间里？而且他们俩的关系八竿子打不着。淑仪，我需要你帮我个忙。这是你上回说的蒋之奇追求的那个女孩吗？呃，对，对，蒋之奇追求的女孩就是她。不论是乔江、木子正，还是这次逼走三嫂，这一切都是你亲自策划的。你真以为你做了这一切，还能够瞒天过海吗？你还有什么好说的？听三哥这口气，已经给我判了死罪了，我还有什么可说的呢？没错，我是认识这个乔江。哦，不对，他的真名叫蒋之奇。只可惜，他是一个成事不足、败事有余的废物。原来真的是你啊！为什么呢？这么多年，我一直把你当我的亲姐姐，可是你呢，欺骗我，利用我，还指使秀儿诬陷我。小淑仪，这能怪我吗？只能怪你自己，太天真了。我们从小一起长大，全家人把你当做亲人一样，你图什么？我图什么？我们两个青梅竹马，为了能够配得上你，我努力让自己变得越来越优秀。竟然背叛了我，选择了跟别人结婚。三哥，看看我的这些疤，我只要一想到你跟别人结婚了，我的心就痛得无法呼吸。我就是不明白，我这么爱你，你为什么偏偏选择了他呢？我哪里被他炸了？你以为你说了这些，我就不敢逼了你吗？看来我是真的爱错人了。你杀我！死在你的手里，我也乐意。修复司令，修复司令，高抬贵手啊！修复司令
。小粉丝呀，小粉丝呀，我知道我女儿犯下了弥天大罪，可她是我的亲骨肉，是我唯一的女儿。求求你！我求求你，求求你了，你就饶了我们家凤七一命吧，好不好？求求你了，饶了我们家凤七一命，他罪不可赦。爹，娘，你们快起来，不要求他，他现在知道那种滋味了，能体会到我的感受了。他这是罪有应得，他这是报应。老张，老张，看在我跟你爹。四十多年兄弟的情分上，你饶了我家凤七吧，我愿意把我的命，把我的一万多兵马，交给你们萧家。这么，横剑于我，性命于我，你是再多兵马都换不来的。可凤七是我的一条命啊！老子，他要是死了，我活着还有什么意义啊？我偿他的命，但他必须为杭锦偿命。等等，快！小司令，老肖，小司令，小司令，老肖。事情我全都听说了，杭景和孩子都。郑凤七所做的这一切，罪该万死。但是老三，请你放他一条生路吧。做不到。郑凤七是你郑伯伯唯一的骨肉。当年要不是你郑伯伯从死人堆里把我给挖出来，就没有今天的萧海山。所以，这条命我要还给他。你这是在逼我？我是在逼你。如果你还认我这个父亲，你自己决断吧北心，永远别再回来了。三十二团副团长荀子俊向萧副司令汇报最新战况。说吧。北镇军突破锦阳以后，被我军拦截在锦阳与北新之间的秦关镇
，我军已坚守三天三夜，敌军虽无法突破，但我们也难以反击。现在还有多少兵力？大约有两千人。杜教官，你即刻带五千精锐，埋伏在平谷口周围的林子里面，这件事情连夜进行，务必低调行事。是。司令，这是什么意思？我军坐守，敌军强攻，如果打消耗战的话，魏振良会比我们更着急，他不会浪费时间。跟我们在秦关交灼，平谷口天险自古有名。历来将领不会派重兵把守，我相信魏振良也能想到这一点。嗯，没错，魏振良必是不想跟我们打持久战，所以他一定会突破平谷口。这次秦关，他只不过是想声东击西，平谷口才是他最终的目的，所以我们就是要反其道而行之。魏振军紧急退守锦阳，必须在这个位置设置关卡。那后勤保障的话，需要至少两个营的兵力来保障安全。传令下去，紧急扎营锦阳外失利地，绝不准冒进。是。从这里到这里，需要计算一下行军的时间。三哥，我们好不容易把魏振军赶出去，不乘胜追击啊！我们这一次胜在神速，只不过是打了魏振良一个措手不及。他们只是为了保存实力，才紧急退至二十里地之外。倘若这个时候乘胜追击，我负责任的告诉你，我们与威震军之间，胜算不过是五五开。等了这么久，盼了这么久，终于等来了好消息。是啊，这个魏振良啊，可以算是。年轻一代军人里面的佼佼者，嗯，他身后有日本人撑腰，可以算是兵强马壮。咱们家老三能从他的手里把锦阳给夺回来，实属不易。嗯，老三是真不容易，经历了那么多，还带兵打了胜仗。嗯，你最近也是忙里忙外的，辛苦了。不知道是不是年纪大了，我最近啊，总想杭景。一想他，我就睡不好觉。我总想他刚来我们家的时候，那个时候，我就觉得，老天爷送给我们一个女儿，多好的姑娘呀！最后，还是没留住。是我们对不起杭景，更对不起唐生。
司令。嗯，司令，干什么呀？着急忙慌的。司令，郑师长没了。正啊，我们一路出生入死，从来就没有离开过。可没想到你走了，连句话我都没跟你说上。弟妹，请节哀。有什么事情和需求，尽管找我从东北出来，就一直跟着我。我们一起挨过冬，挨过饿，彼此都为对方挡过枪子儿。现在都走了。哎，哥几个，今天咱们呢夺回锦阳。副司令啊，特别关照，这段庆功宴，大肉管饱伤亡人数已经统计出来了，杜教官。有时候我觉得这个世界很不真实，分明这厮杀声还在耳边，而现在看到的却是这样一片祥和。成王败寇，自古不变的道理。满目疮痍，民不聊生。那赢的目的到底是什么？如果和平可以解决问题的话，没人会选择战争。如果要放弃使用战争，有些问题就永远无法得到解决。现在国内四分五裂，内忧外患，想要结束这种局面，就必须得到同意。战争是必经之路。只有以摧枯拉朽之势，打破一切桎梏，才能创立新的世界。新的世界，是，就像眼前这场大雪，覆盖了血迹斑斑，新的生命才能重新焕发。每一个人都有他的职责。对于你来说的话呢，打好每场仗
，说好没做成，就是对这些孩子最大的帮助了。三哥，子俊，走吧你这是什么意思？这箱子里是我帮你收拾的行李。你走吧。从此以后，郑家跟你没有半点关系。你要跟我走？你爹，他是带着遗憾走的。这一万兵马，是他一辈子的骄傲。一辈子的荣耀，可是为了你，最后他连一兵一卒都没有留下。你太自私了，你都不知道你爹心里有多痛啊！这不是我的错，是我爹自己糊涂，拿我们郑家的兵马给刘豪景抵命，啊！他谁都不为，他只是为了你。他一生视你如珠如宝，最后连他的命都给了你，你真是妒火太旺了！你看看，你烧成个不像个人样了。现在郑家什么都不能给你了，你快走，就让我一个人安安静静的在这里守着你爹。我弄丢了郑家的东西，我一定会还回来。太太。您这又是何苦呢？小姐一个人在外面，怎么生活呀？她闯了这么大的祸，在这里早晚会死的，到哪都能活，只要不再被心城。太太。星河，谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心痛？任孤独涂抹彼此的保护色，谁会甘愿蹉跎？这样擦肩而过，也要做一颗流星给。在天空画出你侧影的轮廓，让我在冰凉一次照耀星河，至少一次飞舞。下次。
曾在。